வணக்கம் இது இனம் வலைக்காட்சி இனம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது மறுபடியும் நினைத்து பார்க்கிறேன் கற்றை தொகுப்பு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று மறுபடியும் நினைத்து பார்க்கிறேன் என்ற தலைப்பில் குமுதம் வார இதழில் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்திலிருந்து மே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரை முப்பது வாரங்கள் வாரந்தோறும் எழுதி வந்த கற்றைகளின் தொகுப்பு இச்சிறுநூல் குமுதம் இதழில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் எண்பத்தி மூணு வாரங்களும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் இருபத்தி ஐந்து வாரங்களும் இப்போது முப்பது வாரங்களும் நான் தொடர்ந்து எழுதியதை ஒரு விசேஷ அனுபவமாகவே நான் கருதுகிறேன் ஆரம்பத்தில் எழுதிய கற்றைகளில் சிறிதும் அரசியல் கலப்பே இல்லாமல் எனது தனிப்பட்ட வாழ்வின் அனுபவங்களை எழுதினேன் இரண்டாவது முறை சிறுகதைகள் மாதிரியான சமூக சம்பவங்களை விவரித்திருந்தேன் இப்போது எழுதியவற்றை படித்து பார்க்கையில் இவையாவும் நேரடியாகவே அரசியல் கட்சிகள் பற்றிய கருத்துக்கள் சமூக கருத்துக்கள் பற்றிய விமர்சனங்களாக அமைந்திருப்பதை காண்கிறேன் எனது கருத்துக்கள் எல்லாமே இறுதியானவை அல்ல அவை மறுபரிசீலனைக்கும் மற்றவர்களின் விமர்சனங்களுக்கும் மாறுபாடுகளுக்கும் உரியவைதான் ஆயினும் நான் அவற்றை உணர்ந்தது உணர்ந்தது மாதிரியாகவே உண்மையாக வெளிப்படுத்தும் போது அதில் ஏற்படும் ஓர் உறுதிப்பாடு கடுமை போல் துணிக்கலாம் அந்த கடுமை வெறுப்பின் வெளிப்பாடு அல்ல எனது கருத்துக்களை பிற ஏற்பதும் மறுப்பதும் அல்ல பிரச்சினை அவை பரிசீலிக்கப்படுவதும் செப்பம் பெறுவதும் தான் முக்கியம் உண்மையை உணர்வது உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று சொல்லாமல் உணர்ந்தபடியே ஊருக்கு நல்லது சொல்வதே நோக்கம் என்று உண்மைகளை உரத்து சிந்திப்பது என்ற காரியம் எப்போதும் ஒரே மாதிரியானதாக அமைய முடியாது ஒரு காலத்தில் ஒரு மாதிரியாக உணர்ந்ததை இன்னொரு காலத்தில் வேறொரு மாதிரியாக அனுபவிக்கிற போது வெளிப்படும் உணர்வுகளின் முரண்பாடு உணர்பவரின் முரண்பாடா என்ன வாழ்க்கை சமூக மாற்றம் விஞ்ஞான வளர்ச்சி எல்லாம் இந்த முரண்பாடுகளைத்தான் வெளிப்படுத்துகிறது சிந்திப்பவர்களும் படைப்பாளிகளும் இந்த முரண்பாடுகளை பிரதிபலிக்காமல் இருக்க முடியாது எனவே தான் இவற்றை பத்திரிகையில் தொடர்ந்து எழுதி வரும் இதற்கு இயல்பான எதிரொலிகளை பிரசுரிக்க வேண்டாம் என்று நான் கேட்டுக்கொண்டேன் என் வேண்டுகோள் படி குமுதம் இந்த கருத்துக்களின் பேரில் ஏதும் விவாதங்களை தொடரவில்லை என்பது மகிழ்ச்சி தருகிறது எனினும் இந்த கட்டுரைகள் வெளிவந்த போது பல நண்பர்கள் எனக்கு கடிதம் எழுதி தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டனர் அவர்கள் அனைவருக்கும் குமுதம் பத்திரிகைக்கும் பதிப்பகத்தாருக்கும் எனது நன்றி உரியது